արեստական վիժեցում, ինչ է դա։ Կյանքի խորորդը Երբ ես կսվում կյանքը, սա կարծես մի առղցված է։ Հոքիտ կողարկես ու նրան կստեղցվեն ու երկրի երեսը կնորոք ես։ Ահա տղաները տիրոշ ժարանգությունն են, որով անի պտուղը նրապարքևն են, որով հետև դու ստեղծեցիր իմ երիկամներս, ու իմ մորս որով անի մեջ դու ինձ ասկեցիր, կու հանում եմ կեզանից, որ ահավոր ու զարմանալի կերպող ստե� լավ գիտին։ Իմ գոյությունը չծացքվեց կեզանից, երբ գաղտուկ տեղշինվեցի երկրի խորությունների մեջ ճարտարությամբ կազմվեցի։ Կվաչքերը դիմանկատար կազմված կստեսան, ու անդհամներիս բոլորը կո գրքիտ մեջ Ես կու վրատ հաստատվեցի արգանդից, մորս որով այնեց իմ պաշպանս դու ես, իմ գովությանս առարկան դու ես։ Թև հայր ես ու մայր ես ինձ թողեն, բայց տեր են ինձ պիտի ընդունի։ որով հետև մորը սարգանդից ինձ չում էր ծրեցիր, որ մայր ես ինձ գերեզման լիներ և ները արգանդը հավիթյան հաղի մնար։ Սպանություն մի արա, սա է տիրոչ խոսկը։ Եվ տերն ասում է, ով որ մարդու այրուն � Ես, որ ծնելու վարկյանը կբերեմ, ծնանել պիտի չտամ, ասում է տերը։ Ես, որ հղիանալ կարտոնեմ, արգանդը պիտի գոցեմ, ասում է կո աստվանք։ Կյանքի խորդավորությունը։ Առաջին որում սպերմատազոյդը միազոլվում Այս մեկ բջիջը պարնակում է մարդու զարգացման գենեցիկ նյութի համալիրը, երեխայցերը, մազերի և աչքերի գույնը, հասակը, մաշկի գույնը։ Երիքի չոր սորվա ընթացքում պտխածուն ճանապարորդում է վալոպյան փողերու� տասիս տասնը չորս իրորդորում զարգացող սաղմի ներկայության մասին ընկերքի կիմիական նութերի և հորմոների միջոցով ազդանշան է տալիս արգելակելով մոր դաշտանային ծիկլը։ 23-որում ուղեղի, ողնուղեղի, բազուկները, վերջութները, աչքեր և ականջները սկսում են հայտնվել։ Արդեն մեկ ամսում սաղմը տաս ազար անգամ պտղածվի նախնական չապերիս մեծ է և առակ զարգանում են։ Սիրտը պոմբի պես աշխատում է և այրան 35-երորդ որվա ընթացքում ձերքի վրա կարելի է տարբերակել հինգը մատները։ Աչկերը մկանում են և սկսում է իգմեն տարտադրվել։ 40-երորդ որում ուղղղի գալիքները կարելի է որոշել և գրանցել։ Վեջ շապատական, 
Մայրը բաց է թողերի երկրոր դաշտանային ցիկլը եւ հավանաբար արդեն համոզվել է որ հղի է։ 7 շապատական հղիության ցածկում սաղմը սկսում է ակամայից շարժվել, ձևավորվում է ծնոտը, լնդերի մեջ ատամների ֆոլիկուլները ներառյալ։ Շուտով զարգանում են կոպերը, լուսազգայուն աչքերը պաշտպանելու համար եւ 7-7 ամսին աչքերը բացվում են։ 8 շապատականում սաղմն իր չափերով մի փոքրիկ ավելի է քան մատնաչափը։ զարգացող սաղմը այսուհետև կոչվում է պտուղ, լատիներեն ֆետըս, որը նշանակում է յեյտասարտ մեկը կամ զավակ, ժառանգ, պտուղ։ Այժմ պտուղն ունի այն ամեն ինչ հասուն մարդը։ Սերտը բաբախում է ավելի քան մեկ ամիս, ստամոք սարտադրում է մարսողական հյութ եւ երիկամները սկսում են գործել։ 40 մկանային խմբերը սկսում են գործել յարդային համակարգի հետ միատեղ։ Պտղի մարմինը զգում է հպումը, թե մայրը չի կարող զգալ պտղի շարժը միջև 4-ից 5 ամսը կան։ Ինը շափատականում մատնահետքերը արդեն ակնհայտ են, պտուղը ծալում է մատները իր հափի մեջ դրած առարկային շուրջը։ Տասը շափատականում հիմա արգավն իր չափերով կրկնապատկված է, պտուղը կարող է թեքնայել, ֆուլտալ եւ կնճռոտել իր ճակատը։ Տասնիկիոր շափատում պտուղն ունի երկու մատնաչափ երկարություն, տեղի է ունենում մի զարցակում, դեմքը ընդունում է երեխայ պրոֆիլը եւ մկանների շարժումները դառնում են ավելի կորինացված։ Դաս երկուսում պտուղը քնում է, արտնանում է, երանդորեն մարզում է իր մկանները, շրջում է գլուխը, ծալում է իր ոտքի մատերը, բացում է եւ փակում է բերանը։ Ափը, երբ շոյվում է ամուր բռնց կյանում, պտուղը շնչում է ամնիոցի քեղուկը, որն օգնում է նրա շնչարական համակարգի զարգացմանը։ Դաս երեքիրոր շափատում վերջապես գլխի մազերն են սկսում աճել եւ ակնհայտորեն կարելի է տարբեր սերան։ 4 ամսականում այս ընթացքում պտուղն ունի 8-10 10 մատնաչափ երկարություն կամ ավելի շատ 453 գրամ։ Լսողական ֆունկցիան գործում է եւ կա ապասույց, որ պտուղը բավականաչափ լսում է մորձայինը, սրտխփոցը, արտակին աշխարի աղմուկները։ Պորտալարը դարձել է ճարտարագիտական մի հրաշք, ամեն օր փոխադրելով 340 լիտր հեղուկ եւ ամեն 30 վարկյանը մեկ մեկ պտույտ կատարելով։ 5-րդ տամիս հղիության կես արդեն անցել է պտուղը 12 մատնաչափ երկարություն ունի մայրը հստակ սկսում է զգալ պտղի շարժը եթե բարձր ձայն է լսում պտուղը արձագանքում է դրան եւ կարող է ցատկել 6 ամսական հղիության ժամանակ հրտնագեղձերն ու ճարպագեղձերը գործում են աճող երեխայի նրբ մաշկը պաշտպանված է պտղա ջրերից հատուկ քսուկով որ կոչում են վերնիկ սկազեոզա ճարպային նստված եթե երեխան ծովի այս ամսում եւ պաշտաճ խնամ կատարվի երեխան կենթանի կմնա 7-րդ ամսում հղիության երեխան օգտագործում է իր 4 զգայրանները տեսողությունը լսողությունը համը եւ տակտիլը նա կարող է ճանաչել իր մորձայնը 8-րդ ամսում մաշկը սկսում է հաստանալ այն ճարպային շերտով որը պահեստավորված է պտղին սնուցնելու եւ մեկուսացնելու համար 9-րդ ամսում Պատուղը պատրաստ է ծնվելու։ Հղիության միջին տեղողությունը 280 օր է, հաշված մոր վերջին դաշտանի առաջին օրից, բայց հա տատանվում է։ 85-95 տոկոսում ծնվում են 266-994 օրերի ընթացքում, ինչև այս պահը նորածինը սովորաբար կշռվում է մոտ 2 կգ-ից 4 կգ։ Եվ նրա սիրտ նորեկան մղում է 1136 լիտր այրում, նրանք ամբողջովին կենսունակ են արգանդիս դուրս։
और सुख सही स्वास्थ्य की मिकत हो रहे खाएंगी उ जमा <laughs> बोलोर मियासीन बोधकी कांगने सीन आहोत की किसे चीन ईरेंस अप्रूम ने रह ये पासुच नुआकाल सुन हैत ने चीन आज अमेन हनरावरुचुनी हमार और तरबेज ईरेंस तेरे कान हलूं